असलमकुम हमें जयरुल हक मामुन अपन के स्वागत जाना चीज आज के माइक्रोसफ्ट अफिस सफ्टवेर माइक्रोसफ्ट एक्सल प्रथम टीटोरियल लेक्चार थे आज के सामने नहींक्चार भिडियो फार्ष्ट एक्सलर प्रथम क्लस सामने किस बेसिक जिन तुले धरब तो बेसिक जिन अपने पुरो एडभांस लेवल पर्त आपने नहीं जाब एक्सल सम्पर्क एक नहीं एक्सल साधारण धूबा करते एक नर्माल एक्सल और एक एडभांस एक्सल अवश्य अपन सामने हमें एडभांस एक्सलटी दाड़ कर तब अवश्य नर्मालटी आगे शिखे नीते तरह एडभांस आकार सामने तुले धरब इतिमदे अपन बारोटी लेक्चार भिडियो माइक्रोसफ्ट अफिस सफ्टवेर वार्ड बारोटी लेक्चार पर्व अपन सामने उपस्थापन कर आज के थे अपन शुरू कर लम एक्सलर प्रथम लेक्चार भिडियो चलो शुरू करा जा आजकल एक्सल प्रथम वार्डर मतन को स्टार्ट प्रोग्राम अल प्रोग्राम माइक्रोसफ्ट अफिस थे एक्सल देखते ओपेन कर इंटरफेस एखे अपना देखते पा टाइटल वार्ड अफिस बाटन मेनू वार रिवन वार भार्टिकल स्कूल वार इतिम्य वार्ड चित्रा लेक्चार भिडियोते टाइटल वार की जिन मेनू वार की जिन तर भार्टिकल स्कूल वार सम्पर् सामने तुले धरे एक्सेले विषयगुलू नहीं अपन सामने उपस्थापन करब ना जरा एक्सेल प्रथम देखते हैं से क्षेत्र में रिक्वेस्ट करब जो अपना वार्डगुलो देखे नबें से हीखने विस्तारित आलोचना रही है तो चलो एखे नतून क्य देखते टाइटल वार एक जिन देखते बुक ओन माइक्रोसफ्ट एक्सल बाट हमारे वार्डे कि देखे चलो हम वार्ड थे घूर आसि वार्डे कि देखे टाइटल वारे वार्डे टाइटल वारे देखे माइक्रोसफ्ट वार्ड और डकुमेंट ऑन बाट एक्सेले देखते बुक ओन ए माइक्रोसफ्ट एक्सल एक्सटेंशन हम माइक्रोसफ्ट एक्सल वार्डर जो छोड़ माइक्रोसफ्ट वार्ड ये ठीक आट एखे बुक ऑन देखते बोलते परि वार्डर क्षेत्र में डिफल्ट थे डकुमेंट ऑन नामे जत फाइल सेव ना करब एवं एक्सेले थे बुक ऑन नामे जो आप नाम दिए सेव करब तक हमारे ये नाम शो कर तरह पर बुक ओन बुक टू ए रकम कर आशा करी बुझते पे एखे टाइटल वार्ड देखल भार्टिकल मेनू वार रिबन वार यो अपने वार्डर सबसे मोटामोटी मिलिए आसे क्योंकि नतून एक जिस देखते देखें ये एक बार ये हमारे एक्सलर जो वार्डर छो ना तो ये परिचय होनी इतना हे फांगशन बार और ये नेम बक्स फांगशन बारे क्या हे एक घर सेल यो एक पर आसते अपन साथ क्लियर करब कलम की जीत हमारे सेल ये सेलर भर हमें जदि को लेखी तर देख फांगशन बारे शो कर अनेक मंतब्य जे फांगशन बारे क्या हे फर्मुला बार फर्मुला बारे क्या हे जे हमारे फर्मुला शो करा तई जदि हो तो सेलर भर हमें जो जी लिखी तई क्यों फर्मुला बारे शो करते हैं हमारे लजिकटी सठीक नए अवश्य हमें इोते परि जो सेलर भर जी लिखब से फांगशन अर्थात फर्मुला बारे शो कर आशा करी बुझते पे तर बाम सैडे हमें लक्ष्य करब ये अच्छा एक तो पर आसि नेम बक्सटा तर आगे हमें किस आलोचना कर नहीं अपने सामने ए बी सी डि एगो अपना देखते ये थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए देखते हमें ए 
বি সি ডি এভাবে যেগুলো আছে সবগুলো উপর নিচে আকারে আছে লম্বা লম্বি আকারে এগুলোকে আমরা বলে নিতে পারি কলাম এবং এক ডান দিকে মুভ করতেছে দুই ডান দিকে তো এক দুই তিন চার থেকে শুরু করে যত দূর পর্যন্ত আছে সবগুলোকে আমরা বলতে পারি রো এবার আসুন এই যে এই ঘরটা আমি কার্সার রাখলাম যদি কলাম ধরি তাহলে এটা আছে সি কলামে আর যদি রো ধরি তাহলে অবশ্যই এটা ফাইভ রোতে আছে যদি আমাকে একসাথে বলতে হয় যে এটা কোন সেলে আছে তাহলে আমাকে বলতে হবে আগে কলম সেই ক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে সি কলাম এবং ফাইভ রোতে তো আমরা একসাথে বলতে পারি সি ফাইভ আর এই দুইটা মিলে তৈরি হয়েছে একটা সেল এই যে আমার সেলটি তৈরি হয়েছে এখানে কলামও অন্তর্ভুক্ত রো অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি একটা সেল তৈরি হয় একটা কলাম এবং একটা রোয়ের কম্বাইনেশনে একটা সেল তৈরি হয় তাহলে ধরুন আমার এই সেলটা আমি ক্লিক করলাম এই সেলটা আছে জে থ্রি এবার আসেন আপনাদের নেইম বক্সটি নেইম বক্সে যে ঘরে কার্সার থাকবে সেই ঘরের কোন কোন সেলটা আছে সেটা শু শু করবে তাহলে আমাদের জি আর এখানে রো আছে বারো তাহলে আপনার জি বারো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে যদি ক্লিক করি সি টু তার মানে সি কলাম টি টু রো তাই সি টু বলতে পারি তাহলে আমরা এভাবে আগে কলমের নামটা বলবো সাথে রোর নামটা সি টু তাহলে আমরা এতক্ষণে আপনার শিখে ফেলেছেন ফর্ম ফর্মুলা বা টিকি অর্থাৎ সেলের ভিতরে কোনো কিছু লিখলে সেটা ফর্মুলা বারে শো করে আর নেম বাক্স হচ্ছে আমার যে সেলটিতে আসি সেই সেলটির নামটা শো করে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকে আপনাদের সামনে আমার পার্সোনাল একটি শিট নিয়ে দাঁড় করাবো এবং এই শিটটা আমরা কমপ্লিট করব আপনাদের সামনে এখন আমি সেই শিটটি ওপেন করতে যাচ্ছি আপনার সামনে আমি শিটটি উপস্থাপন করতেছি দেখে নিচ্ছি কোথায় আছে আমার শিটটি আচ্ছা এটাকে আমরা এক্সটেনশনটা হ্যাঁ এটা ওখান করি सामने तुले माइक्रोसफ्ट एक्सल एडभ देखा विभिन्न सूत्र फर्मुला सामने तुले धरब এবং আমরা এটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট করব এখান থেকে এভাবে করে আমরা আপনাদের সামনে অ্যাডভান্স লেভেলে যত ফর্মুলা আছে আপনাদের সামনে আমরা উপস্থ আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সামনে এগুলো উপস্থাপন করব আপনারা প্রত্যেকটি লেসন এবং প্রত্যেকটি লেকচার ভিডিও পার্ট বাই পার্ট আপনারা দেখবেন আশা করি আপনাদের এক্সেলের প্রবলেম সলভ হবে তো চলুন প্রথম থেকে আমাদের স্টার্টিংটা করি সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল অ্যাডভান্স মাইক্রোসফট এক্সেল হল উইন্ডোজ ভিত্তিক একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যা যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কর্তৃক বাজারজাতকৃত এটি এক প্রকার ওয়ার্কশিট অ্যানালাইসিস প্রোগ্রাম তাহলে আমাদের এক্সেলটা হচ্ছে এক প্রকার ওয়ার্কশিট অ্যানালাইসিস প্রোগ্রাম একে এক কথা বলে এক্স স্প্রিড শিট এক্সেল হচ্ছে একটা স্প্রিড শিট এক্সেলের সাইজে অর্থ সংক্রান্ত বিবৃতি বর্ণনা ব্যবসায় প্রবাস কারবার বিবরণী মজুদ বেতন সংগ্রহ হিসাব নিকাশ ইত্যাদি করা হয় ইয়া ছাড়াও প্রয়োজনীয় চার্ট সংযোজন এবং ডাটাবেস কাজ করা হয় এ বি সি এভাবে কলম নাম করানো হয় আমি ইতিমধ্যে আপনাদের দেখেছি এই যে এ বি সি এগুলোকে কলম নামকরণ করা হয় এবং 
एक दुई तीन एभवे सारे नामकरण कर टू थ्री डान दिखे मुभमेंट हो फोर एगुल सारी हिसाब से नामकरण कर मिली एक सेल तैरी कौन दूटी ये कलम एवं रो दो मिले तैरी से एक सेल तो बोलते घर एक कलम एवं एक रोर कम्पानी से घर तैरि और यहाँ की सेल बोलते इतिम्य विस्तृत क्लियर कर रो अर्थात एक दुई तीन रो गो एक सीटे कतगुलो रो थे एक सीटे रो था दस लक्ष आठचल्लिस हज़ार पाँच छियाटी आरोप बोलते एक सेल रो था दस लक्ष आठचल्लिस हज़ार पाँच छियाटी तब एक क्षेत्र में एक डिफारेंस आदि है आपनर टू थाउजेंड सेभेन थे सिक्सटीन भार्सन से क्षेत्र में यह मेजरमेंटी ठीक आई हज़ार दुहजार तीन दुहजार दुई यसने ये ठीक नहीं जेहेतु बर्तमान चलते से दुहजार सेभेन थे सिक्सटीन पर्त तो एखे हिसाब से दिए ये अपन साथ मिले तो एपर आ कलम चलो आप एक प्रमाण कर आस दस हज़ार सरि दस लक्ष आठचल्लिस हज़ार पाँच छियातर आना एक सेले तो एक दुई तीन ए भाव घूरते घूरते दस लक्ष आठचल्लिस हज़ार पाँच छियातर जावा सो डिफिकल्ट तो शर्टकाटे अपना एक देखते पें प्रथम सेले जो कार्सा रेखे कीबोर्ड थे कंट्रोल धरे कंट्रोल धरे झेड़े देवें ना कीबोर्डे डाउन एरो की प्रेस को देखें डाउन कर लम सर्वशेष रोते चले आससे तो सर्वशेष कत संख्या देखते दस हज़ार सरि दस लक्ष आठचल्लिस हज़ार पाँच छियाटी इतिम्य हमारे मेजरमेंट देखे सेटार सा मिल खुजे पा आशा करी बुझते पे एबारे प्रथम रोते चले चाहिए आबाद कंट्रोल दौरे आपार एर की प्रेस करते हैं प्रेस कर लम देखो हमें प्रथम नहीं आससे आशा करी ये बुझते पे एबार कलम कतगुलो आोलो हज़ार तीन सौ चुराशी टी एवं सेल कतगुलो आटी सात लक्ष सतर हज़ार दुश षोलोटी एग्लो अपना ट्राई कर देखते पड़े तो ये एक थिरोटिकल मुखस्त जिन अवश्य जिसगल मुखस्त करबें तेल को कलम को रो को सेल को आशा करी बुझते पे एपर कि रो कलम कतटी से देखा जाए अलरेडी अपन कंट्रोल धरे डाउन एर की देखिए आशा करी पार्बे कि भाव टैक्स पैने एक्सल शर्टकाट रखा जाए एखे हमारे फाइलगुल्लो जमा आए क्योंकि एखे जो शर्टकाट आकार रखते चान से क्षेत्र में दुटो ये अपनी रखते एखान जो अपना अल प्रोग्रामे गए माइक्रोसफ्ट अफिस एखान अपना एक्सल देखते हैं रईट बाटन क्लिक कर पिन टू टाक्स बार दी वो क्योंकि एखे सेट हो जाए जो ओडर रईट बाटन क्लिक कर ठीक पिन टू टाक्स बार करें अपन ये हे टक्स बार ये टक्स बारे चले आस एभवे जो अपनी ग्राफिक्सर फटोशप इलेस्टोटर यो एखे रखते चान जस्ट और किस ना रईट बाटन क्लिक कर पिन टू टक्स पार देखो एखे चले आसब इलेस्टोटर आशा करी बुझते पे एब माइक्रोसफ्ट एक्सेले लेट परिचिति टाइटल बार अलरेडी हमारे आलोचना शेष मेनू बार आलोचना करे फर्मुला बार इतिम्य आलोचना कर सेल रो कलम स्क्रोवार यो नहीं आलोचना करी एखे एक अपन सामने नोट रेखे से एक सेले दुश पंचान्न बसि कैरेक्टर लेखा जाए ना कैरेक्टर मान कि चलो देखा जा चालू करते हैं सामने तुम चालू करते हैं क्यों एक्सल के बेरोते हैं सेलरेडी शिखे गेन 
যেভাবে ওয়ার্ড থেকে বের হতে হয় কেটে দিয়ে ঠিক সেভাবেই এবার আসি কিছু থিওরিটিক্যাল আপনার জানতে হবে শিট কি ওয়ার্কশিট সরি ওয়ার্কবুক কি ওয়ার্কশিট কি ঠিক আছে এই তিনটে জিনিস আপনাদের একটু থিওরিটিক্যাল বোঝাচ্ছি শিট কি অনেকগুলো পেজের সমষ্টিকে শিট বলে ধরুন আপনার এক একটা তিন চার পৃষ্ঠা মিলে মিলে পেজগুলো আপনি না করে একটা শিট বানান তাহলে অনেকগুলো পেজের সমষ্টি কিন্তু আমার শিটটা তৈরি হচ্ছে তো একটি শিটে অবশ্যই তাহলে অনেকগুলো পেজ থাকে অবশ্যই পেজ থাকবে পেজ ছাড়া শিট তৈরি হয় না দুই হাজার বাসনে তিনটি শিট থাকে কিন্তু দুই হাজার তেরোতে মাত্র একটি শিট থাকে কোনটি একটি আর কোনটি তিনটি থাকে এখনই প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি এই যে দেখুন শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি অর্থাৎ এক্সেল ওপেন করলে ডিফল্ট তিনটা শিট দেখতে পাবেন তবে যখন প্রথম শিটে থাকবেন এখানে অনেকগুলো পেজ থাকবে যেহেতু আমি সং অনুসারে বলেছি অনেকগুলো পেজ নিয়ে শিট হয় আর একটা যদি পেজ হতো তাহলে একটা পেজে কি কলাম দশ লক্ষ সম্ভব ছিল এইভাবে করে তাহলে অবশ্যই একটা পেজে ধরার কথা না তো এখানে অনেকগুলো এই শিটে অনেক অসংখ্য পেজ সমষ্টি হচ্ছে এই শিট এবং দুই নম্বর শিটটা ওরকমই অনেকগুলো পেজের সমষ্টি হচ্ছে একটা শিট তা আশা করি শিটটা বুঝতে পেরেছেন এবং বলেছিলাম টু থাউজেন্ড সেভেন বাসনে যেহেতু আমার এটা টু থাউজেন্ড সেভেন বাসন শিট এখানে ডিফল্ট তিনটা দেওয়া থাকবে কিন্তু থার্টিনে কিন্তু মাত্র একটি শিট দেওয়া থাকে বাকিগুলো আপনারা এখান থেকে এই যে বাটন আছে ক্লিক করলে এই যে ক্লিক করলে ক্লিক করলে আপনারা বাড়াতে পারেন এবং এখান থেকে আপনারা ডিলিট করতে পারেন এই রাইট বাটন ক্লিক করে এগুলো আপনারা ডিলিটও করতে পারেন তবে ডিফল্ট দেওয়া থাকে তিনটি শিট সেটা টু থাউজেন্ড সেভেন ভার্সনের জন্য এবং পিছনের গুলো তবে থার্টিনে নয় মাত্র একটি শিটই থাকে আরও যদি শিট নিতে হয় অবশ্যই এই যে ইনসার্ট ওয়ার্কশিট এটাকে ক্লিক করে নিতে হবে এবার আপনাদের সামনে কিছু যোগ নিয়ে আসব যোগগুলো ইতিমধ্যে আপনাদের অনেকে হয়তো পারেন কিন্তু আমি একটু আপনাদেরকে কিছু ডিটেলস আকারে যোগগুলো নিয়ে আসব আপনারা জানেন এই একটা সেল এই একটা সেল এই সেলে আমি দশ লিখলাম এবং এই সেলে দেখলাম বিশ আমি দুটি সংখ্যার যোগ ফল আমি এখানে বের করতে পারি বা এখানে চাইলেও বের করতে পারি এখানেও বের করতে পারি আপনি এই সেলের যে কোনো জায়গায় ফর্মুলা লিখে এটাকে দুইটা যোগ ফল বের করুন তবে আমার দেখার সুবিধাটা আমি এখানেই বের করি তো এখানে আমরা ইকুয়াল দিয়ে শুরু করব কারণ আমি যেহেতু দুইটার সাথে যোগ করব অবশ্যই এখানে একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতেছি মনে রাখবেন যখন কোনো ফর্মুলা বা সূত্র অ্যাপ্লাই করব সেই ক্ষেত্রে ইকুয়াল দিয়ে শুরু করব তাহলে এই যে বিশ লিখেছি এখানেও কিন্তু আমি ইকুয়াল দেইনি কারণ কি এটা একটা নাম্বার লিখেছি বা কোনো টেক্স লিখতে গেলে কোনো ইকুয়াল প্রয়োজন হবে না যখনই ফর্মুলা বা সূত্র অ্যাপ্লাই করবেন ডেফিনেটলি ইকুয়াল দিয়ে শুরু করতে হবে ইকুয়াল না দিলে এখানে সে রেজাল্টটা আসবে না তো এক্সেলের প্রথম শর্ত হচ্ছে কোনো ফর্মুলা লিখতে হলে অবশ্যই তাকে ইকুয়াল দিয়ে লিখতে হবে তো সে সেই হিসেবে আমি ইকুয়াল দিলাম এবার হচ্ছে আপনারা জানেন যে যোগ যোগ বিয়োগ গুণ করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে সাম দেখতে পাই এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই সাম কেন সামেশন হ্যাঁ সাম মানে যোগ বা সামেশন যোগ কিন্তু আমার এখানে সাম মানে যোগ নয় অনেকে এখানে ভুল করেন এখানে যদি সাম দিলে যোগ হয় তাহলে অবশ্যই বিয়োগের ক্ষেত্রে এখানে সাব দিতে হবে গুণের ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লাই দিতে হবে তাহলে যোগের ক্ষেত্রে কেন সাম বিয়োগের ক্ষেত্রে কেন সাবট্রাক নয় তো বিয়োগের ক্ষেত্রে তো আমরা সাম দিই মাল্টিপ্লাই ক্ষেত্রেও সাম দিই তাহলে এখানে কি লজিক এখানে সাম মানে হচ্ছে অঙ্ক অঙ্ক বলতে বোঝা হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলোকে বোঝায় অঙ্ক সেই হিসেবে আমরা এই সাম ইউজ করতেছি অঙ্ক হিসেবে অবশ্যই সাম মানে যোগ নয় হ্যাঁ যোগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যোগ তো অবশ্যই কিন্তু আমার এইখানে কিন্তু যোগ হিসেবে ইনক্লুড করা হচ্ছে না এখানে সাব মানে হচ্ছে অঙ্ক অঙ্ক মানে হচ্ছে গাণিতিক সেই অঙ্ক বলতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সবগুলোকে বোঝায় এরপর হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমরা জানি কোন একটা সেলের নাম্বার সেলের নাম্বার বসাতে হলে অবশ্যই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে আমরা যেহেতু এই সংখ্যাটি বসাতে যাচ্ছি এই দশ সেহেতু আমাদের এই ফার্স্ট ব্র্যাকটি ইউজ করতে হবে তবে আপনারা যেখানেই ফার্স সেলের নাম্বারটা দিবেন সেখানে অবশ্যই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা দিয়ে নিতে হবে এটাও একটি এক্সেলের রুলস তো দশ দশ কোন গড় আছে ডি সিক্স তো আপনি এখানে ডি সিক্স লিখে দিতে পারেন বা ক্লিক করলেও দেখেন ডি সিক্সটা চলে আসবে এবার যেহেতু আমাদের সাইন ইউজ করতে হবে 
যেহেতু যোগ তাই এইখানে কিন্তু আমরা যোগ সাইনটা ইউজ করব এখানে যদি যোগ সাইনটা আপনি ইউজ না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু রেজাল্ট আসবে না তো এর এরপর আসে ই সিক্স ই সিক্স ই সিক্স এটা হচ্ছে পরবর্তী আমার সেল সেক্ষেত্রে পরবর্তী সেলটি যদি আমাদের লিখতে হয় ই সিক্স তো আমরা ই সিক্স না লিখে ক্লিক করে দেখেন ই সিক্স চলে আসছে যেহেতু আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করেছি আমার সেল দুটো শেষ তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট কমপ্লিট করে দিচ্ছি তো আপনাদের কিবোর্ডে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়ার জন্য শিফট ধরে নাইন যে উপরে আছে ওই নাইনটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরুটা এবং শেষটা জিরোতে দেখতে পাবেন শিফট ধরে অবশ্যই আপনার শিফট ধরে এটা দেবেন এবার যদি আমি কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করি দেখুন দুটো রেজাল্ট ত্রিশ দেখাচ্ছে অনেকে বলতে পারেন যে হ্যাঁ এখান থেকে সাম অনেকে তো দেয় না হ্যাঁ অঙ্ক ক্ষেত্রে আপনি না দিলেও সমস্যা নাই এখানে ভিতরে যেহেতু আমার সাইন আছে তো এখান থেকে আপনি না দিলেও আপনার রেজাল্টটি দেখাবে তো এখানে একটু সার সংক্ষেপে আমি আবার বলে নিচ্ছি ইকুয়াল ইকুয়াল মানে হচ্ছে আমি যেহেতু ফর্মুলে অ্যাপ্লাই করেছি যে কোনো ফর্মুলে অ্যাপ্লাই করতেছে ইকুয়াল দিতে হবে আর সাম মানে হচ্ছে অঙ্ক বা গাণিতিক সংখ্যা তাই আমাদের এই সাম দিয়েছি সাম বলতে যোগ বিয়োগ গুণ বাক্যে বোঝাচ্ছে আর ডি সিক্স হচ্ছে এই সেলটা ঘর হচ্ছে ডি সিক্স প্লাস একটা সাইন যেটা আমাদের কার্যকরী করবে এবং ই সিক্স হচ্ছে আপনার এই যে দ্বিতীয় সেলটি এবং সেলের কারণে আমাদের ফার্স্ট ব্র্যাকেট যখন আমরা সেলের নাম্বার দেব ফার্স্ট ব্র্যাকের ভিতরে সেলের নাম্বারটা দিতে হবে এটা একটা এক্সেলের রোলস ওকে এবার দেখেন বিশ আর বিশ এই দুটি যোগ করব এখানেও কি আমাকে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে না এখানে যদি আমাদের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই আবারও করতে হয় পরেটার জন্য আবারও করতে হয় তাহলে তো আমি ক্যালকুলেটার দিয়ে করতে পারতাম বা দুটি যোগ করলেই তো আমাদের হয়ে যেত খাতায় তাহলে কম্পিউটার কেন কম্পিউটার আমাদের এতটাই সুবিধা দেবে যেগুলো ক্যালকুলেটার এবং খাতার চেয়ে বেশি তাই তো আমার কম্পিউটারে আসা তো এখানে আমাদের আর কোনো ফর্মুলা লাগবে না জাস্ট একটু খেয়াল করুন এখানে ক্লিক করবেন আগেরটার উপরে এবার দেখুন আমার কার্সরটার দিকে একটু লক্ষণ করুন কার্সর এই যে সাদা প্লাস অবস্থায় আছে এই অবস্থা না কর্নারে নিয়ে যান এই যে একটু কালা কালো প্লাসের মতো আছে এটা টান দেন এটা টান দেওয়া মানে হচ্ছে এই যে প্রথম যে ক্যাটাগরিতে দেওয়া ছিল প্রত্যেকটা এই ক্যাটাগরিতে অনুসারে রেজাল্ট বের করবে সেই অনুসারে বিশ বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ আর সত্তর একশো বিশ তিরিশ তেত্রিশ আর পঁয়তাল্লিশ বাইরে ক্লিক করেন আটাত্তর কিন্তু এই পর্যন্ত ও রেজাল্ট নেবে দেখেন পঞ্চান্ন বিয়াল্লিশ সাতানব্বই বাট এইখানে একটু অবস্থান দেখুন ছেষট্টি আর দশ ছিয়াত আসতে রেজাল্ট আসেনি কারণ আমার এখান থেকে টানটা আমি যতদূর এরপর যদি আপনাদের লাগে টানটা যতদূর নেবেন ততদূর ও রেজাল্টটা বের করে দেবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই সিলেকশনগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার এবার আপনাদের সামনে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ধরুন অনেক সময় আমাদের রেজাল্ট এভাবে হতে হয় দেখুন जी इलाम थारक नहीं सबजेक्ट टोटाल मार्क्स टोटाल मार्क्स कत टोटाल मार्क्स ओके नेम আসিফ জামাল নাসির আমি কিছু ফর এক্সাম্পল হিসেবে নাম লিখে নিয়েছি শাকিল বিজয় ওকে বাংলা ধরলাম এত ওকে নাম্বার দিয়ে গেলাম মুখস্ত কিছু নাম্বার অ্যাপ্লাই করলাম সর্বশেষ ইসলামের তো আমি দিচ্ছি
ওকে তাহলে আমরা এখানে প্রত্যেকটি রেজাল্ট আমরা মার্কসগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা প্রত্যেকটি সাবজেক্ট আমরা মার্কসগুলো দেখতে আমরা আজানের সম্মানার্থে কিছুক্ষণ আমরা বিরতিতে যাব তো আমি কিছুক্ষণ পরে আপনাদের টিউটোরিয়াল আবার কন্টিনিউ করব আমরা আবার টিউটোরিয়ালে ফিরে আসলাম আজানের সম্মানার্থে আমরা কিছুক্ষণ বিরতি গিয়েছিলাম ওকে যাই হোক আমরা অলরেডি সাবজেক্টগুলো আমরা নির্ধারণ করে ফেলছি এবং মার্কসগুলো তো এখানে আমরা দেখতে চাচ্ছি আসিফ বাংলা ম্যাথ ফিজিক্স বায়োলজি এবং ইসলাম তো এখানে টোটাল মার্কস তাহলে কত আসে তো আমরা টোটালটা যোগ করতে পারি টোটালটা যোগ করে আমরা অলরেডি শিখেছি দুটি সংখ্যা যোগ করা শিখেছি বাংলা আর ম্যাথ বাট এখানে কিছু অ্যাড হয়েছে ফিজিক্স বায়োলজি ইসলাম এইগুলো একসাথে কি করে করব আমরা দুটো তো এমনিও পারি দুটো করেছিলাম কি ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্রাকেট এইটা প্লাস এইটা তাহলে আরও যেহেতু অ্যাড আছে আমি প্লাস দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা দেখুন আমার কিন্তু রেজাল্ট কী দেখাচ্ছে হ্যাঁ রেজাল্ট সঠিকই দেখাচ্ছে বাট এত কঠিন করে আমার করার দরকার নেই জাস্ট আমি এখানে একটু অনুপাতের কাজগুলো সমষ্টির কাজগুলো করব ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্রাকেট এইটা ইস্টু কি বলতে ইস্টু দিলাম ইস্টু দিয়ে লাস্টের এইটা তাহলেও কিন্তু দেখেন রেজাল্ট বের হচ্ছে এর চেয়েও আপনি ইজি করতে পারেন আরও ইজি করতে পারেন দেখেন ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্রাকেট এইটা ধরে ছেড়ে দেব না এইটা ছেড়ে দেব না এইটা 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 দেখুন আমার কিন্তু কোনোটা লেখা লাগেনি আগে আমি লিখেছিলাম এবার কিন্তু টোটাল এবার ফার্স্ট ব্রাকেট কমপ্লিট দেন রেজাল্ট কিন্তু ওটাই আসছে তো আপনারা বেশিরভাগই আমি লাস্ট যেটা আমি করলাম এই যে এইটি করলাম এইটা প্রফেশনালি ইউজ করব ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্যাকেট এই ক্লিক করে ছেড়ে দেবেন না এই থেকে এই পর্যন্ত টেনে জাস্ট ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে এন্টার দেন রেজাল্টটা চলে আসবেন আর বাকিগুলো যে প্রসেস দেখাইছি এই যে কর্নারে দিয়ে টাদ নেন অটোমেটিকলি হাজার হাজার স্টুডেন্টের টোটাল মার্কস বের হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার এইগুলো একটু আপনারা ওয়ার্ডে করে আসছি ফিল্ড খেলার এই যে ফিল্ড খেলার ছিল এটা কালার করে একটু সুন্দর করে দিই ওকে এখন যদি আপনাকে বলা হয় আপনি এইগুলো এই মার্কসগুলো টোটাল মার্কস এখানে যোগ করে দেখান তো অবশ্যই আশা করি পারবেন ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্যাকেট ফার্স্ট ইস টু লাস্ট টান দিয়ে এভাবে বলে দেন ফার্স্ট ব্যাকেট কমপ্লিট এন্টার দেন দেখেন পারবেন তার মানে এভাবেও যোগ করা যায় এভাবেও করলাম তো এখন যদি এইটা এভাবে করছেন এইটাও এভাবে এখানে বের করতে চান তাহলে কি করবেন এই যে আমরা জানি এই যে আমরা জানি এখান থেকে এভাবে যেতে গেলে দেখেন প্রত্যেকটা যোগফল বের হয়ে গেছে এইটার এইটা এইটার এইটা 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 তার মানে একটা বের করলে সবগুলো বের করা যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো শীত অনুসারে এখানে আপনাদেরকে দুটি সংখ্যার যোগফল একটা একটা ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্রাকেট এই এ টু প্লাস বি টু এভাবে প্রাথমিক জিনিসগুলো আপনাদের দেখানো হয়েছে আর এখানে আমার শীটে আপনাদের বড় ইকুয়াল কেন তারপর এগুলো জিনিসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে কেন সাম কেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট এগুলো আপনারা যারা আমার শীটটি কালেকশন করবেন তারা এই শিডির ভিতরে আপনারা এই জিনিসগুলো বিস্তারিত পাবেন তারপরও আমার চিঠি হলে এই শিডের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিচ্ছি তো মাঝখানে একটু কথা বলে নিচ্ছি আমার চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা দেখবেন অবশ্যই কন্টিনিউ ধারাবাহিকভাবে দেখবেন একটি বাদ দিয়ে একটি দেখলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে বিশেষ করে এক্সেল কোনো একটি পর্ব আপনারা বাদ দেবেন না প্রত্যেকটি পর্ব নিজে চর্চা করে তারপর পরের পর্বে যাবেন কারণ যে পর্বে আমি ইকুয়েশন অর্থাৎ গাণিতিক কাজগুলো দেখাবো পরের পর্ব অনুসারে ওইভাবেই করব তো ওই গত পর্বটি যদি না দেখে আসেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এটি বুঝবেন না এক্সেল মানে কোনো কঠিন নয় এক্সেল খুবই ইজি একটা জিনিস যদি বুঝতে পারেন যেহেতু ম্যাথমেটিক্স টার্ন তো ম্যাথমেটিক্স যারা বুঝে তাদের ইজিভাবে করতে পারে আর যারা না বুঝে মুখস্থ করে তাদের জন্য খুবই কঠিন শুধু কঠিন না তাদের দ্বারা হবে না তো আমার ভিডিও লেকচারগুলো পার্ট বাই পার্ট ফলো করেন ইনশাল্লাহ এক্সেল আপনার জন্য খুবই ইজি হবে চলুন আমরা আবার শুরু করি এবার বিয়োগ কিভাবে করেছে সেইগুলো জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে আসি তো এফ অনেকগুলো আমরা যোগ করেছি সমষ্টিভাবে কিন্তু বিয়োগ কিন্তু অনেকগুলো করা যায় না 
আপনারা জানেন দুটি সংখ্যার সাথে বিয়োগ করা যায় বাট তিনটি বা চারটি সংখ্যা বিয়োগ করা যায় না পারা যায় দুটি সংখ্যার রেজাল্টের সঙ্গে বাকি আর একটা সংখ্যার সাথে বিয়োগ করা যায় তো আমরা যদি লেখি পাঁচশো এবং দুইশো বিয়োগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই ঘরটা বিয়োগ এই ঘরটা এন্টার দিই অবশ্যই আমাদের রেজাল্টটা দেখতে পাবো তিনশো অর্থাৎ পাঁচশো থেকে দুইশো বিয়োগ দিলে তিনশো এবার পাঁচশো থেকে আষ্টশো যদি বিয়োগ করি তাহলে রেজাল্ট কত আসবে তো এরপর যদি টান দিই অবশ্যই মাইনাস তিনশো দেখতে পাচ্ছেন কারণ প্রথম বিয়োগের ক্ষেত্রে যে রুলসটি হচ্ছে প্রথম সংখ্যাটি অবশ্যই বড় হতে হবে কিন্তু সেই হিসেবে প্রথম সংখ্যাটি ছোট তাই আমাদের মাইনাস সংখ্যাটি চলে আসছে যখন আমি এটা বড় দিয়ে ফেলব তখন দেখেন কিন্তু আর মাইনাস আসবে না আস্তে আস্তে দুইশো বিয়োগ করলে ঠিক আপনার যদি যখন গুণ করবেন এখানে যা সাইনটা সাম তো ঠিকই থাকবে অঙ্কের জন্য জাস্ট এখানে মাইনাসের জায়গায় মাল্টিপ্লাই তো মাল্টিপ্লাই কিন্তু এখানে স্টার আপনাদের যে নিউ নাম্বার যে সিস্টেমটা আছে নিউমেরিক সেই নিউমেরিকে ওখানে একটা স্টার দেখবেন একটা স্লাস দেখবেন একটা মাইনাস দেখবেন একটা প্লাস দেখবেন তো এই স্টারটি হচ্ছে আপনার গুণ চিহ্ন তো দেখেন গুণ দিলে রেজাল্ট বেড়ে যাচ্ছে পরেগুলো অটোমেটিক বের হয়ে যাবে আর যদি আমরা একটাকে যে স্লাস নাম্বার এখানে স্লাস এরকম একটা চিহ্ন দেখতে পাবেন এইটাকে দিলে দেখেন ভাগ করে দেবে সরি একটা ভাগ অর্থাৎ পাঁচশো থেকে দুইশো বিরুদ্ধে আড়াই ঠিক আছে তো এইভাবে আপনার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আমাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ একই সে শেষ করে ফেললাম এবার আমরা যাব কিভাবে অনেকগুলো সংসার যোগ করতে হয় সেটা আমরা দেখেছি অলরেডি এবার একটা বেলো কিভাবে এবার ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এ দুটি আপনারা জানেন তো চলুন আমাদের আগের যেটা দেখাচ্ছি যে এখানে আশি বাংলায় অষ্টআশি পঁয়ষট্টি নিরানব্বই ছেষট্টি এবং পঁয়ষট্টি এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার কোনটা অবশ্যই নিরানব্বই তো এটা অনেকগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বের করতে সমস্যা যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার কোটা তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা একটু এটাকে ই করে নিই যে এম এক্স ম্যাক্সি মাম নাম্বার কোনটা এই সাবজেক্টিভ ম্যাক্সিমাম কত পেয়েছেন ম্যাক্সিমাম নাম্বার তো সেক্ষেত্রে ইকুয়াল ম্যাক্সিমামের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে ম্যাক্স দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট কোন থেকে কোন এই বাংলা থেকে ম্যাথ ফিজিক্স বায়োলজি এভাবে ড্রাগ করে ইসলাম পর্যন্ত এনে যদি দেন এন্টার দেন দেখবেন নিরানব্বই সে ফার্স্ট তার সাবজেক্ট সর্বোচ্চ নাম্বার ছিল নিরানব্বই তাহলে পরারটার কী অবস্থা জামাল চুয়াল্লিশ সাতাত্তর চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়ষট্টি তার সাতাত্তর ফার্স্ট সর্বোচ্চ নাম্বার দেখেন সাতাত্তর চলে আসছে এভাবে আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা বের করতে পারি এবার আমরা যাব মিনিমাম মানে সর্বনিম্ন কোন নাম্বারটি আছে মিনিমাম নাম্বার তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ইকুয়াল এম আই এন মিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট তো কোথা থেকে কোথা এই যে বাংলা থেকে ফিজিক্স বায়োলজি ইসলাম এই যে ইসলাম পর্যন্ত তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট কমপ্লিট করে এন্টার দেন দেখেন সর্বনিম্ন পঁয়ষট্টি আমি যদি আপনাদের প্রুভ করে দেখাই এই পঁয়ষট্টি নিরানব্বই শিশুটি পঁয়ষট্টি তার মানে এই পঁয়ষট্টিটাই সর্বনিম্ন নাম্বার বাকিদের কী অবস্থা তার দিলে বাকিদের যেটা কার কত সর্বনিম্ন সেটা আপনার চলে আসবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা ছিল মিনিমাম এবার হচ্ছে ভ্যাট মানে কমিশন বা পার্সেন্টেজ বলতে পারেন এই যে মনে করেন ধরুন ধরুন পঞ্চাশ হাজার টাকায় তিন চার পঞ্চাশ হাজার টাকায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট যদি দেয় তাহলে এটা আপনার সহজেই বলতে পারবেন এখানে বের হবে পঁচিশ হাজার সেটা কিভাবে আপনার সূত্র মধ্যে ইকুয়াল ফার্স্ট ব্র্যাকেট টোটাল কোনটা এই টোটাল মাল্টিপ্লাই যে কয় পার্সেন্ট এটা দেন অবশ্যই পঁচিশ হাজার আমি আবারও বলছি আপনার যদি হয়তো এটাভাবেও করতে পারেন জিনিসটাকে এভাবে যদি এটা একটা ডিটেলস আকারে করা আমি এই মতো যেটা দেখলাম এটি সংক্ষিপ্ত তো ইকুয়াল ফার্স্ট ব্র্যাকেট টোটাল টোটাল কোনটা পঞ্চাশ হাজার লিখতে পারেন সমস্যা নেই মাল্টিপ্লাই পঞ্চাশ পার্সেন্ট লিখে দেন পনেরো পার্সেন্ট তাহলে নিয়ম হচ্ছে টোটাল ইকুয়াল ফার্স্ট ব্র্যাকেট টোটাল মাল্টিপ্লাই এবং পার্সেন্টেজ তো মাল্টিপ্লাই দেওয়ার পর পার্সেন্টেজ পঞ্চাশ পার্সেন্ট দিয়ে এন্টার দেন পঁচিশ হাজার আসবে তবে এটা অনেকটাই কঠিন ব্যাপার মানে অনেক সময় ব্যাপার তো আপনার সরাসরি এভাবে সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট এই টোটাল মাল্টিপ্লাই কয় পার্সেন্ট যদি দেওয়া থাকে তো ভালো না দেওয়া থাকে আমরা লিখে নেব ওকে তাহলে আমাদের এটা বের হয়ে গেছে তাহলে আমরা যদি এটা হয় তাহলে সত্তর হাজার টাকায় 
कमिशन ब आजकल जेहतु प्रथम लेकिन भिडियो बस दीर्घायित करबना प्रथम क्लस आज के पर्यत ही थकबे परवर्ती लेकिन देखें से अपेक्षा थकबें आशा करी से पर्यत अपना सबा सुस्थान आल्ला हाफिज